ഹായ് ഞാൻ സുജിത രതീഷ് നമുക്കിന്ന് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈലിൽ ഒരു ഗോബി മഞ്ചൂരിയൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമല്ലേ ഗോബി മഞ്ചൂരിയൻ അപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഗോബി മഞ്ചൂരിയൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഗോബി മഞ്ചൂരിയൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം കോളിഫ്ലവർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇതാ ഇതുപോലെ ചെറിയ പൂക്കളായിട്ട് അടർത്തി എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം കോളിഫ്ലവർ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല തിളയ്ക്കുന്ന വെള്ളത്തിലിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പൊ അതിലെന്തെങ്കിലും ജീവികൾ പുഴുക്കളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ചത്തു പൊയ്ക്കോളും എന്തെങ്കിലും കീടനാശിനി ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും നന്നായിട്ട് പോയി കിട്ടും അപ്പൊ അപ്പൊ ഇതാ നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവർ ഒന്ന് ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലൊരു ഇത് ബോയിലായി വരുന്നുണ്ട് അത്യാവശ്യം തിളച്ചു വന്നു തുടങ്ങി ഇതിൽ നമുക്കിനി ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെള്ളം തിളച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കോളിഫ്ലവർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് തിളയ്ക്കണം രണ്ട് മിനിറ്റ് തിളച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ വെള്ളം ഊറ്റി കളഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കോളിഫ്ലവർ നല്ല തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ ഐസ് കോൾഡ് വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കും കാരണം എന്താ വെച്ചാല് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ കോളിഫ്ലവറിന്റെ ഒരു കരുകരുപ്പ് ഒരു ക്രിസ്പിനെസ് അതുപോലെ നിലനിർത്താൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഇതാ നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവർ നന്നായിട്ട് ബോയിലായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഒക്കെ ഊറ്റി കളഞ്ഞ് നല്ല ഐസ് കോൾഡ് വാട്ടറിൽ ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് പേപ്പർ ടവൽ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് തുടച്ചെടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവർ ഞാൻ നന്നായി ബോയിൽ ചെയ്ത് തണുത്തോളത്തിലൊക്കെ കഴുകിയെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കണം ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിൽ കുറേശ്ശായിട്ട് വെള്ളം ചേർത്ത് നമുക്കൊരു ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കണം വെള്ളം കുറച്ച് കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ നോക്കാം ഇതിന് ഒട്ടും കട്ടയില്ലാതെ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കണം അപ്പൊ ഇതാ നമ്മുടെ ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല കട്ടില്ലാതെ കിട്ടണേ നിങ്ങൾ ഇത് കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി സ്പൂൺ കൊണ്ട് കിട്ടാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും കേട്ടോ ഈ ഒരു തിക്നെസ് കണ്ടല്ലേ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കോളിഫ്ലവർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ബൗള് ഭയങ്കര ചെറുതാ അപ്പൊ നമുക്കിത് വലിയ ബൗളിലേക്ക് തന്നെ മാറ്റാം കേട്ടോ നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഈ ബാറ്റർ കുറച്ച് ലൂസ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോറും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മതി ഒന്ന് നോക്കാം ഒരു ഒറ്റ ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദപ്പൊടിയും കൂടെ വേണം ആദ്യം തന്നെ ഫുള്ള് മൈദയും കോൺഫ്ലോറും കലക്കണ്ട ഇതുപോലെ കുഴയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ആവശ്യത്തിന് നോക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടതാ ഇങ്ങനെ കിട്ടണം നമുക്ക് കേട്ടോ എന്നാലേ നമ്മൾ വറക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവർ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇതൊന്നും ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണ യൂസ് ചെയ്താൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഓയിൽ തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഏത് ഓയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ നമ്മുടെ ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കോളിഫ്ലവർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബാച്ച് ആയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒട്ടിപ്പോവും പിന്നെ അത് വേർതിരിച്ച് എടുക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ായി വരുന്നവരെ നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പൊ ഇതാ ഒരു ബാച്ച് ഓൾമോസ്റ്റ് ആയി നല്ല ഗോൾഡിന് കരികരുപ്പും ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് കേൾക്കാം കണ്ടല്ലേ ഇത്രയ്ക്ക് കരികരുപ്പായിട്ട് നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവർ നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ബാച്ച് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ബാച്ച് കോളിഫ്ലവർ ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുത്തു കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാം നമ്മുടെ ചൈനീസ് ഫുഡിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചേർക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കളറും അജിനാമോട്ടയും ഇത് രണ്ടും നമ്മുടെ ഗോബി മഞ്ചൂരിയനിൽ ഇല്ല കേട്ടോ കാരണം വീട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം അല്ലേ അതിൽ നമുക്ക് 
അതുപോലെ തന്നെ സെലറി പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞത് സെലറി അരിഞ്ഞത് ഒരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ സ്പ്രിങ് ഓണിയന്റെ വൈറ്റ് പാർട്ട് ഒരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ പച്ചമുളക് ഒരു രണ്ടെണ്ണം ഇത് നന്നായിട്ട് നുറുക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു അല്പ ഉപ്പാണ് ഉപ്പ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ കോളിഫ്ലവറിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് സോയ സോസ് ഉപ്പ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് വളരെ കുറച്ച് മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് സോസുകളാണ് തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ചിട്ട് നമുക്ക് സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ കളർ ചേർക്കുന്നില്ല അതിന് പകരമായിട്ട് ഇത് വെരി ഓപ്ഷനിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു ചെറിയ ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് ആ ഒരു വൈബ്രന്റ് കളറിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചില്ലി സോസ് റെഡ് ചില്ലി സോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വെരി ഗുഡ് എന്റെ കയ്യിൽ ഇല്ല ഞാൻ ഗ്രീൻ ചില്ലി സോസ് ആണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കെച്ചപ്പ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയ സോസ് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളമാണ് അതാണ് നമ്മുടെ സോസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം നോക്കാം നമുക്ക് സഫിഷ്യന്റ് ആണോ എന്നും മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ സോസ് റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ഒരു മൂന്നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയതാണ് ഇത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നോക്കാം അതിന്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി എങ്ങനെയാ വരുന്നതെന്ന് കുറച്ച് കുറച്ച് ചേർത്ത് എടുത്താൽ മതി സോസ് കുറുകിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രേവിയാണ് വേണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് അധികം വെള്ളം ഇതുപോലെ കീപ്പ് ചെയ്താൽ മതി കുറുകിയ ഒരു പരുവത്തിലാണ് വേണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ സഫിഷ്യന്റ് ആണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് നോക്കാം കേട്ടോ സോസ് നല്ല കുറുകി ചെറിയൊരു മധുരത്തിന്റെ കുറവുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഞാനൊരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കെച്ചപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചേർക്കുമ്പോൾ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കെച്ചപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കും ഇപ്പൊ പെർഫെക്റ്റ് ആയി ഇനി നമ്മുടെ സോസ് ഇതാ കുറുകി ഞാൻ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ഇതിൽ ചേർത്തുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോഴേക്കും തന്നെ കുറുകി കണ്ടില്ലേ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കോളിഫ്ലോർ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഇതാ ഞാൻ നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവർ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോസ് കണ്ടില്ലേ ശരിക്കും പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇതാ നമ്മുടെ ഗോപിയിൽ കോട്ടഡ് ആണ് ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ ആണ് ഒരു മൂന്ന് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ അപ്പൊ തീ ഓഫ് ചെയ്യാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അപ്പൊ നമ്മുടെ പെപ്പർ മഷൂം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഗോപി മഞ്ചൂരിയനും ചൂടോട് കൂടി തന്നെ സെർവ് ചെയ്യണം പാത്രത്തിൽ നിന്ന് നേരെ പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഓക്കെ അപ്പോഴേ അതിന്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പം ഗോപി മഞ്ചൂരി എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നു വിചാരിക്കണോ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ അടുത്ത റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണുന്നവരേക്കും ബൈ ബൈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാല് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും കമന്റ്സ് പറയാനും മറക്കരുത് അപ്പൊ അടുത്ത റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണുന്നവരേക്കും ബ